，肖战如今在娱乐圈是个什么地位呢？依旧是有任何一丝风吹草动就能分分钟上热搜，但凡只要有一个话题，就能让无数营销号赚足 KPI 的程度。而业内在评价近几年崛起的流量声中，对肖战的评价依旧很高。顶流肖战在上半年成为代言王者后，第三季度增加 e v e l y n 新相应两个代言。七至九月联播《玉骨遥》，骄阳伴我两部剧，为巩固商业价值再添筹码。据易恩新数监测的艺人商业价值趋势，肖战第三季度约三分之二的时段蝉联日榜冠军，且从未掉出前六 TOP 级的商业价值，暂时难以撼动。虽然评价很客观，如果说要有疑义，也就是最后一句暂时难以撼动，毕竟这个暂时已经有五年之久了。肖战成为内娱顶流的时间已经有足足五年，从二零一九年至二零二三年，不是没有人试图将肖战从这个位置上拉下来。然而结果如何？众所周知，无论是影视实际还是商业价值，肖战都是实打实的 TOP 一，毋庸置疑。肖战的商品代言，无论是数量还是质量，都比其他艺人要好。高奢、家电、护肤、美妆、香氛、服饰、家居日用、酒饮、食品。可以说，肖战的代言涉及普通人生活的方方面面。只要是真心喜欢肖战的粉丝，绝对不存在无法购买他代言的情况。而在影视方面，肖战也是九零生中唯一一个两部一番 CVB 破一的艺人。《梦中的那片海》是二零二三年首部爆款俱乐部剧集 ，CVB 一点五四二，实时更是破二，同时段全国收视率 TOP 一。他还在央八、央一、东方、北京、安徽。等多家卫视轮番播出，广电开研讨会，飞天评委盛赞这部作品是北市文艺精品，八十多个主流媒体连环报道。骄阳伴我同样是央八播出，但首播时间却是黄金档，随后二轮播出就是在央一 ，CVB 破一，实时破一点五九，是美兰德电视剧剧集指数 TOP 一，是酷云全端播放室战略冠军，市占率破了百分之十六点四五。与此同时。新华网、CCTV 电视剧、中国电影报道等多家媒体也纷纷对《骄阳伴我》进行报道。最近，鹅厂在会议上认证了年度三部爆剧，其中《肖战一人》就占了两部。这两部正是《梦中的那片海》和《玉骨遥》。两部剧题材不同，风格迥异。一部深受中老年观众喜爱，《滑冰场》《二八大杠》《军大衣》《古色古香的小巷》《淳朴的人际关系》。都是他们记忆中美好、不忍触碰的角落，《玉骨遥》更受年轻人喜爱，《飘飘欲仙》的石影以拯救天下苍生为己任，而肖战的古装造型也因清冷俊逸而备受认可。这两部电视剧在播出的时候就获得口碑与收视双赢，在大盘偏冷的当下十分难得。《玉骨遥》播出后，石影便以九点三五的剧集角色新媒体指数登顶，肖春生以九点三四的指数居于第二。肖战的这两个角色今年在 V 榜上霸榜高达一百三十六天，即将过去的一年，肖战可谓成绩斐然。肖战成了最不压剧的演员，今年三部库存播出，观众要看到肖战的新作要等到春节了。肖战的《射雕》很快就要杀青，杀青后肖战会无缝进组，十一月就要在横店进组下一部剧。在内娱很多人在家抠脚的情况下，肖战无疑是异常忙碌的。每天不是在剧组搬砖，就是为品牌拍摄宣传物料，还要抽空录歌、参加活动。上半年肖战还有休息的空隙，下半年肖战肯定是要连轴转了。这就是断层顶流的效率。很多人不是不想学肖战，而是根本无法跟上肖战的配速，达不到肖战的工作质量和效率，要跟也跟不上啊。肖战不仅工作做得好，一点也没有抛弃粉丝，甚至他对粉丝的照顾可谓是无微不至。有网友说，肖战像男朋友一样，担心这，担心那，叫粉丝不要爬山，安全第一，暖心。其实只有爱你的人才会在意你，关心你，时刻注意你的动态，叫你注意安全。肖战在百忙之中能注意到这些细枝末节，尤为难得。记得以前有一只虾夜跑，他艾特了肖战，肖战也是第一时间叫他不要去人少的地方，要注意安全。建议女孩子不要一个人夜跑。肖战在深山老林拍戏期间，当时也有粉丝前去探班，结果肖战喊了一辆车，叫司机把这些粉丝送下山，送到山下安全的地方，然后再拍一个视频给他，因为他要一个个清点人头。
确定他们都到了安全的地方，他才会放心。肖战认为这些地方比较偏僻，存在一定危险。还有二零一九年，肖战拍电视剧《余生请多指教》的时候，线下挤满了人，有粉丝，有私生，有代拍，有路人。然后有一个粉丝被拥挤的人群绊了一下，肖战第一时间回头看，那担忧的眼神真的震惊到我了，那种真实流露出的担心。我只从父母身上见过，并且肖战还多次回头确认，确认粉丝没事之后，放心了，他才没有再转身。然后他被人群推着更加快速的移动，避免其他人因此再受到影响。肖战是一个有责任感、有同理心的人，也是一个会设身处地为他人着想的人。他确实是一个很好很好的人。从这些也不难看出，肖战无论是作为明星的商业价值，还是作为演员的演技号召力。都是无可指摘、不可挑剔的。内娱有太多艺人都想得到肖战的一切，想要接手他的粉丝，接手他的资源，得到他的荣誉。他们迫切的希望肖战可以走下神坛，自己上位。但可能吗？肖战已经在顶流之位上独立五年之久，想必这个时间还能够有更久。结合肖战二十九岁和三十岁的发图，我们发现，肖战用无声的语言为我们讲述了一个攀登者的故事。从二十九岁时在天高水阔处迎着风的肆意的奔跑，到三十岁时迎着太阳爬蜿蜒的坡上起伏的坎儿，到三十二岁旷野无限、开阔峰顶处风轻云淡的赏高处的风景。三张图片，四年的时间，肖战为我们讲述了一个攀登者的故事。从负重爬坡到放眼望去，旷野无垠，一片开阔。肖战真的是太会表达了。三张图片。三个阶段，三张图片，三个心境，真的无需过多语言的赘述。肖战用图片就完美表达了二零二零年至今这四年里自己的成长。咱就说，有文化真的就是不一样。肖战的无声却很形象的表达，引起很多人的共情和共鸣。这种只可意会不可言传的默契，是来自于相同教育背景下和相同认知水平的同频共振。这就是为什么这么多人喜欢肖战的原因。因为在他的身上，真的看到了最好的自己和期许自己最好的样子。没有什么天赋异禀，更没有什么金手指，就是普普通通的自己。通过自己一步一步的努力，走到了自己想要到达的位置。一路前行，也会有荆棘低谷，也会有彷徨挣扎，也会有背叛陷阱，也会有孤独无助。可是，这都不重要。重要的是，即便在最绝望、恐惧、最黑暗的日子里，依旧守住了自己内心对光的向往。对成就更好自己的渴望，最后没有辜负这一路颠沛流离的自己和深爱自己的许多人。人是在不断前进的，你不会停下脚步，所以只有跟你同频率的人、配速一致的人，你们才可能一直走下去，走到最后。在这条不断前进的道路上，跟不上你节奏之人，没有得到成长的人，他们可能会离开，也可能被你远远甩在身后，他们跟不上你的速度了。因此，渐行渐远。在人生路上，除了配速一致，还需要不忘初心。只有坚守初心，并正道而行，才能一起走到最后，齐头并进，不离不弃。离开的人很多，你不需要为此而难过，最多遗憾。大家来去自由，前路依然美好，繁花似锦。每一站都有每一站的风景，会有很多新人加入，你也会认识更多志同道合的朋友。你不会孤单，路边风景依然很美。而我也相信缘分，可能有部分人，他们只是来陪你这一段旅程而已。在前进的过程中，依然还会有很多这一段路程的朋友。你会越来越好，也会认识更多更好的人。难走的路是上坡路，但是只要坚持，就会走出了阴霾泥泞，走到最明媚的阳光里。人生就如攀登，想要走到高处，赏最美的风景，就是要一路上坡。虽然最难走的是上坡路。却也是通向美好生活的必经之路。肖战一直在这条路上努力着。